वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे पोलिटिकल सिस्टम के बारे में तो पोलिटिकल सिस्टम के हमारे पास कई डिफिनीशन्स हैं और मैंने कुछ डिफिनीशन लिखी है अ पोलिटिकल सिस्टम इज़ एन ऑर्डरली कॉम्बिनेशन ऑफ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन टू ऑप्टेन सम पोलिटिकल एम्स के पोलिटिकल सिस्टम जो है ये हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर में कॉम्बिनेशन है ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि फॉर्मल भी हो सकते हैं इनफॉर्मल भी हो सकते हैं ठीक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और जो स्ट्रक्चर्स हैं और फंक्शन हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के कि हम उससे ऑप्टेन करें कुछ पॉलिटिकल एम्स हमारे जो पॉलिटिकल मकासद होते हैं ठीक है ये दूसरी डिफिनीशन की तरफ आए अ पोलिटिकल सिस्टम इज सिस्टमेटिक इन ऑर्गेनाइजिंग द रिलेशनशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि ये जो है ये सिस्टमेटिक है कि इस ये एक सिस्टम के तहत काम करता है और ये ऑर्गेनाइज करता है क्या रिलेशनशिप को ऑफ इंस्टीट्यूशन गिविंग रिजल्ट टू पीपल बाई चेंजिंग पीपल नीड्स एंड वांट्स इन पॉलिटिक्स ये रिजल्ट देता है किस तरह जो लोगों के जो नीड्स होती है ज़रूरियात होती है और लोग जो चाहते हैं उनकी जो डिज़ायर होती है पॉलिटिक्स में ठीक है तो उसके बारे में ये काम करता है अब जो है हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम के जो है फाइव एलिमेंट्स हैं नंबर फर्स्ट आइडियोलॉजी ठीक है वो किस नज़रिए के तहत काम करता है नंबर सेकंड स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह है वो यूनिट्री है फेडरल है ठीक है इस तरह फिर ये फंक्शन है तो हम इस लेक्चर में फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये जो फोर्थ है ये प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड फिफ्थ नंबर बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम तो चलिए फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाज डिस्क्राइब बाय गैब्रियल एलमन व्हिच डिस्क्राइब सर्टेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम देयर आर इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन ठीक है अब इनपुट फंक्शन हमारे पास क्या है तो बेसिकली इनपुट फंक्शन आर द डिमांड्स व्हिच आर सपोर्टेड बाय पीपल एंड आर नीडेड बाय पीपल आर कॉल्ड इनपुट फंक्शन इनपुट फंक्शंस आर प्रिपेयर्ड बाय प्रेस इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज ईटीसी ठीक है ये इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज अच्छा तो बेसिकली इनपुट फंक्शन जो है तो ये लोगों की डिमांड होती है लोग जो स्टेट से चाहते हैं तो ये इनपुट फंक्शन होते हैं और इसको जो है स्टेट तक पहुंचाने में कौन किरदार करता है प्रेस जो है हमारे पास इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी हमेशा जो है डिमांड करती हैं गवर्नमेंट से ठीक है अब हमारे पास जो है फोर इनपुट फंक्शन जो है इसकी चार टाइप्स है ठीक है या आप कह लें कि ये फोर स्टेजेस में काम करता है पोलिटिकल सोशलाइजेशन ये इन यहाँ पर लिखो हुई लेकिन ये एंड रिक्रूटमेंट है ठीक है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट क्या है तो दोज डेवलपमेंटल प्रोसेस थ्रू विच पीपल गेट पॉलिटिकल ट्रेंड्स इट इज द प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस पीपल इन पोलिटिकल कल्चर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रिपेयर पीपल फॉर डेपिनेट रोल इन पॉलिटिक्स पीपल स्टार्ट take interest in political activities and they support various political parties it is political recruitment to so, dekhiye hamare paas jo hai jab bachcha paida ho jata hai to use apne environment ke bare mein koi idea nahi hota use society ke bare mein pata nahi hota lekin with the passage of time with the help of socialization socialization ke zariye use society ka pata chalta hai use ye pata chalta hai ki is society ke kya custom hai kya norms hai bilkul isi tarah political socialization bhi hai ki magar for example agar aap apne aap ko dekhiye aap jab chote the to aapki affiliation kisi political party ke sath nahi thi lekin jis tarah aap bade hote gaye to political socialization ke zariye aapka jo zehen hai ye पॉलिटिक्स की तरफ और जाता गया तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की वजह से ही लोग जो है तो वो पॉलिटिक्स में आते हैं ठीक है तो ये पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट है रिक्रूटमेंट का मतलब इकट्ठा होना अच्छा इसमें एक सेकेंड स्टेज है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन तो इट इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल मेक डिमांड्स अपॉन पोलिटिकल डिसीजन 
makers or competent authorities or rules the political process sets in motion when a group individual makes political demands in simple word it is the process of demand articulation ke jab hamare paas log jo hai ye demand karte hain पॉलिटिकल डिसीजन मेकर से ठीक है या जो हमारे पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर होती है ठीक है अगर जब हम उससे डिमांड करते हैं तो इसे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहते हैं या डिमांड आर्टिकुलेशन कहते हैं फिर है इंटरेस्ट एग्रीगेशन तो जब हम पोलिटिकल आर्टिकुलेशन करते हैं यानी कि जब हम डिमांड करते हैं ठीक है तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डिमांड्स इनटू मेजर पॉलिसीज ऑल अल्टरनेटिव डिविजन्स ऑल आर्टिकुलेटेड डिमांड्स आर मिक्स्ड अप और कंपाइल्ड अप एंड आर प्रेजेंट बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और पॉलिसी मेकर्स इन अ सिस्टमेटिक वे देन सम आर एक्सेप्टेड और सम आर डिस्कार्ड कि जब हम इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करते हैं या अपने डिमांड करते हैं तो इन डिमांड्स को जो पॉलिसी मेकर है या गवर्नमेंट है उनके सामने रख दिया जाता है ठीक है डिफरेंट जो है डिफरेंट कास्ट है या डिफरेंट पीपल हैं जो कि डिफरेंट एरिया से होते हैं वो जब डिमांड करते हैं तो इन सभी को गवर्नमेंट के सामने रख दिया जाता है फिर गवर्नमेंट उसमें फिल्टराइजेशन करती है कि कौन सी डिमांड अच्छी है और कौन सी बुरी है तो फिर गवर्नमेंट उनमें से कुछ डिमांड को लेती है और उसके मुताबिक जो है पॉलिसी बनाती है ठीक है या जो है और कुछ ला वगैरह ला तो फिर दूसरे स्टेप में बनाती है लेकिन इस पर मतलब अमल दरामद करती है फिर हमारे पास है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन तो इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन कॉमन मासिस और पीपल एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन इज़ डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया स्पीच इज डेमोस्ट्रेशन ठीक है तो जो गवर्नमेंट है और जो कॉमन मासिस हैं जो पीपल हैं तो ये बेसिकली इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के ज़रिए प्रिंट मीडिया के ज़रिए ठीक है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो है तो वो स्पीच के ज़रिए बताती हैं या जो है न्यूज़पेपर में बताती हैं तो ये बेसिकली मिसाल है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की अब सेकेंड टाइप की तरफ आते हैं आउटपुट फंक्शन तो आउटपुट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं दोज फंक्शन विच आर कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम एज लास एंड पॉलिसीज ठीक है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आउटपुट फंक्शन नंबर वन पॉलिसी मेकिंग और ला मेकिंग और लेजिसलेशन द पीपल नीड्स एंड डिमांड्स आर कन्वर्टेड इन टू पॉलिसीज और लाज जो पीपल की जो डिमांड होती है ठीक है उसे जब लाज और पॉलिसीज में कन्वर्ट किया जाता है तो ये बेसिकली ये आउटपुट फंक्शन है अब ये काम जो है तो ये लेजिसलेशन सर अंजाम देती है ठीक है और ये जो लेजिसलेशन का जो प्रोसेस है तो ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता है मतलब ये सेम नहीं होता जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहाँ पर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर जो है लोगों लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो इंक्लूड होते हैं ठीक है और जो टोटोलीटेरियन स्टेट्स हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है तो वहाँ पर लोगों के जो डिज़ायर्स हैं उसको ज़्यादातर इंक्लूड नहीं किया जाता ठीक है वहाँ पर जो है तो रूल मेकिंग अकॉर्डिंग टू डिज़ायर ऑफ लीडरशिप होती है अच्छा ला एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन अब जो लॉस हम बनाते हैं तो उसे हमें फोर्स भी करना पड़ता है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अब ये काम कौन सा अंजाम देता है ये काम सा अंजाम देता है एग्जीक्यूटिव अब हमारे पास जो है एग्जीक्यूटिव की दो टाइप है नंबर वन पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड नॉन पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है तो इसमें हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल पुलिस मिलिट्री ठीक है अच्छा ला एडुडिकेशन व्हेन द लॉज मेड एंड फोर्स आर वायलेटेड द ऑफेंडर्स और द क्रिमिनल आर गिवन पनिशमेंट बाई जुडिशरी इट इज कॉल्ड ला और रूल एडुडिकेशन अब हमने ला भी बना लिया उसे इम्प्लीमेंट भी कर लिया अब जो कोई इसलाह के खिलाफ फर्जी करेगा तो उसे सज़ा कौन देगा उसे सज़ा देगी जुडिशरी ठीक है तो ये ला एडुडिकेशन है अच्छा अब कुछ फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लेते हैं तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ इट्स पार्ट्स 
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہر ایک پارٹ جو ہے تو وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے فار ایگزامپل جو ہے لیجسلیٹو لا بناتی ہے پھر اس لا کو ایگزیکٹو امپلیمنٹ کرتا ہے اور اس کی جو خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سزا کون دیتا ہے جوڈیشری دیتا ہے تو یہ تینوں کنیکٹڈ ہے تو اسے کہتے ہیں انٹر ڈیپینڈنس ٹھیک ہے دیر از اے کانسٹنٹ چیک اینڈ بیلنس ان پولیٹیکل سسٹم پولیٹیکل سسٹم میں ہمارے پاس جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے جس طرح جوڈیشری سپروائز از دا سسٹم اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس سملرلی میڈیا اینڈ پیپل آلسو پلے رول ان دا چیک اینڈ بیلنس ٹھیک ہے جب جوڈیشری جو ہے تو وہ گورنمنٹ پہ نظر رکھتی ہے اسی طرح جو میڈیا ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز کو اکثر ایکسپوز کر دیا اگر وہ عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہو پیپل میک ڈیمانڈس اینڈ دیز ڈیمانڈس آر پٹ بفور دا پالیسی میکر ان دا لیجسلیچر اینڈ دین دے ورک آن دیم ڈیپینڈنٹ آن ایکسٹرنل سراؤنڈنگ ان پٹ فنکشن فیڈز دا پولیٹیکل سسٹم تو یہ جو ہمارے پاس پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے یہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل سراؤنڈنگ پہ ٹھیک ہے ان پٹ فنکشن جو ہے تو یہ فیڈ کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کو ریجنل اینڈ انٹرنیشنل کنڈیشن آلسو افیکٹ دا پولیٹیکل سسٹم دیر آر ویریس سب سسٹم ان آ پولیٹیکل سسٹم ان وچ ایچ سسٹم ہیز اٹس سب سب سسٹم یعنی کہ ہمارے پاس پولیٹیکل سسٹم میں ڈفرینٹ سب سسٹم ہوتے ہیں اور پھر اس سب سسٹم کے اپنے سب سب سسٹم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک فیچر ہے تو لیکچر کو سننے کا شکریہ اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائے تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ لیکچر دیکھ سکیں